হ্যালো ভিউয়ার্স টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি আজকে আমরা 13 অধ্যায়ের কিছু সিজনশীল তোমাদের সলভ করাব এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে আমি এখানে একটা সিজনশীল লিখেছি এটি যশোর বোর্ড 2017 তে এসেছিল তো আমি সব সময় বলে থাকি সিজনশীল করানোর সময় যে সিজনশীলে তোমরা খেয়াল রাখবে যে উদ্দীপকে যে ঘটনাটি দেওয়া আছে বা উদ্দীপকে কোন ডায়াগ্রাম দেওয়া আছে কিনা বা কোন চিত্র দেওয়া আছে কিনা যেটাই দেওয়া থাকুক না কেন উদ্দীপকটা যদি তুমি সঠিকভাবে আইডেন্টিফাই করতে পারো দেন যদি অ্যানসারটা তুমি সঠিকভাবে খাতায় লিখতে পারবে কারণ উদ্দীপকের रिलेटेड কোশ্চেনে মার্কস বেশি থাকে আমরা জানি যে সিজনশীলের গ এবং ঘ নম্বরে 3 এবং 4 মার্কস থাকে তো এখানেই তোমাদের মার্কসটা কিন্তু নিতে হবে কারণ 1 আর 2 এর মার্কস ইজিলি পাওয়া যায় অল্প লিখলেই নাম্বারটা চলে আসে বাট গ এবং ঘ এর অ্যানসারটা যদি তুমি উদ্দীপক বুঝে অ্যানসার করতে না পারো তাহলে কিন্তু তুমি ফুল মার্কসটা এখানে পাবে না অথবা অনেক সময় যদি সম্পূর্ণ ভুল হয় তাহলে কিন্তু এখানে জিরো পাবারও সম্ভাবনা থেকে যায় তো সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই তোমরা উদ্দীপক বুঝে কিন্তু অ্যানসারটা করার চেষ্টা করবে আমি এখানে যে সিজনশীলটি লিখেছি এখানে একটা ডায়াগ্রাম দেওয়া আছে দেখতে পাচ্ছ ছকের ভিতরে তো এখানে যেহেতু তোমরা জানো যে এই অধ্যায়ে যে সিজনশীল এটা 13 অধ্যায়ের একটি সিজনশীল 13 অধ্যায়ে তোমরা জানো যে জীবের বাস্তুতন্ত্র নিয়ে কথা বলা হয়েছে বাস্তুতন্ত্র रिलेटेडই কিন্তু কোশ্চেনগুলো এখানে রয়েছে তো বাস্তুতন্ত্রটা কি আমি যদি তোমাদের একটু ধারণাটা ক্লিয়ার করি বাস্তুতন্ত্র হচ্ছে জীব বিজ্ঞানের একটা শাখা যেটা ভৌত শাখায় অবস্থান করে এবং এই শাখাটা প্রত্যেকটা জীবের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত একটা জীবকে সঠিকভাবে নির্ধারণ এবং তার আবাসস্থল তার জীবন ধারণ তার সম্পর্ক পরিবেশের সাথে সে কিভাবে খাপ খাইয়ে নিচ্ছে এই সব নিয়ে কিন্তু বাস্তুতন্ত্র আলোচনা করে করা হয়ে থাকে তো এই ক্ষেত্রে দেখা যায় কিন্তু যে বাস্তুতন্ত্রে তুমি যখন একটা জীবকে ফেলতে পারছো তখন কিন্তু তার একটা জীবকে আইডেন্টিফাই করার সময় বা একটা জীবের শ্রেণীবিন্যাস করার সময় অবশ্যই বাস্তুতন্ত্রটাকে তোমার গুরুত্ব দিতে হবে এবং বাস্তুতন্ত্রে তার জীবনধারা তার বাসস্থান তার যে পরিবেশের সাথে নিজেকে খাপ খাওয়ানোর অ্যাবিলিটি সে কিভাবে পরিবেশে টিকে থাকবে তার সাথে ভৌত উপাদানের সম্পর্ক জল উপাদানের সম্পর্ক জীবজ উপাদানের সম্পর্ক সবগুলোই কিন্তু তোমাকে বিশ্লেষণ করতে হবে দেন তুমি কিন্তু বাস্তুতন্ত্রে সেই জীবটাকে উপস্থাপিত করতে পারবে তো আমরা বেশি কথা না বলে আমরা ছকে চলে যাচ্ছি যে সিজনশীলে সেটাতে চলে যাচ্ছি তো সিজনশীলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে ছকের মধ্যে বিভিন্ন প্রাণী নাম উল্লেখ করা আছে এবং সূর্যের আলো তারপরে হিউমাস নাইট্রোজেন পানি এই ধরনের কিছু বস্তুর কথা অক্সিজেন এই ধরনের কিছু বস্তু কিন্তু এখানে উল্লেখ করে দেওয়া আছে অর্থাৎ এখানে কিছু প্রাণী দেওয়া আছে কিছু উদ্ভিদ দেওয়া আছে এবং কিছু কিন্তু ভৌত উপাদান বা রাসায়নিক উপাদানের কথাও কিন্তু বলে দেওয়া আছে তো এখানে তোমাদের এই ছকটার মধ্যে বোঝানো হচ্ছে যে কি ধরনের বা কি কি ধরনের জীব পরিবেশে থাকতে পারে সেই জীবগুলোর কথা কিন্তু কম বেশি এখানে উল্লেখ করে দেয়া আছে তো আমরা কোশ্চেনে চলে যাচ্ছি প্রথম যে কোশ্চেনটা এখানে দেখতে পাচ্ছ যে অ্যান্টিবায়োসিস কি প্রথম যে কোশ্চেনটা এটা জ্ঞানমূলক কোশ্চেন জ্ঞানমূলক কোশ্চেনের মান থাকে এক এই জন্য এটাকে আমি সব সময় বলি যে এক কথায় উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবে এখানে বেশি কথা লেখার দরকার নেই অ্যান্টিবায়োসিস একটা রাসায়নিক উপাদান যে উপাদানটা বীজকে আর বাড়তে দেয় না অর্থাৎ বার্ধক্য বা তোমার যে বৃদ্ধি এই বৃদ্ধিটাকে বিলম্বিত করাটাই হচ্ছে অ্যান্টিবায়োসিসের কাজ এটা একটা ঋণাত্মক মিথস্ক্রিয়া আমরা বলতে পারি অর্থাৎ ঋণাত্মক যে পার্টটা থাকে সেখানে জীবের ক্ষতি হয় আর ধনাত্মক যে পার্টটা থাকে এখানে কোনো জীবেরই ক্ষতি হয় না তো ঋণাত্মক যে মিথস্ক্রিয়াটা আছে এই ঋণাত্মক মিথস্ক্রিয়ার মধ্যে অ্যান্টিবায়োসিস একটা যেখানে একটা জীব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে কিন্তু বাধাগ্রস্ত হয় একটা ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশনের কারণে তো বুঝতেই পারছো এটা একটা রাসায়নিক বস্তু যে বস্তুটা যে কোনো সময় বীজের ভিতর থেকে বের হয়ে এটা বৃদ্ধি ব্যাহত করতে পারে এটাই হচ্ছে অ্যান্টিবায়োসিস দ্বিতীয় কোশ্চেনে চলে যাচ্ছি দ্বিতীয় কোশ্চেনটা হচ্ছে প্ল্যাঙ্কটন বলতে কি বোঝায় যেহেতু দ্বিতীয় কোশ্চেনের মানটা হচ্ছে আমাদের ওয়ানলি টু তো এক্ষেত্রে কিন্তু কোশ্চেনের মান বুঝে আমাদের অ্যান্সার করতে হবে বেশি বড় করা যাবে না মিনিমাম ছয় থেকে সাত লাইন অ্যান্সার করতে হবে তো প্ল্যাঙ্কটন বলতে কি বোঝায় প্ল্যাঙ্কটন খুবই সাধারণ একটা কনসেপ্ট প্ল্যাঙ্কটনের শব্দের অর্থ হচ্ছে ক্ষুদ্র বা ছোট তো যে জীবগুলো প্রকৃতিতে পাওয়া যায় যে সেগুলোর মধ্যে যেগুলো ক্ষুদ্র জীব যেগুলোকে কখনো তুমি খালি চোখে দেখতে পাবে না অথবা যেগুলো সাধারণ জীবের তুলনায় অনেক বেশি ছোট তাদেরকে কিন্তু আমরা প্লাঙ্কটন বলে থাকি প্লাঙ্কটন শব্দের অর্থ হচ্ছে ক্ষুদ্র কণা দু ধরনের প্লাঙ্কটন জীব আমরা দেখতে পারি সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে ফাইটো প্লাঙ্কটন আরেকটা হচ্ছে জুও প্লাঙ্কটন আমরা কিন্তু সবসময় বলে থাকি যে ফাইটো ফটো এই
ফাইটো কথাটা যেহেতু উল্লেখ করা আছে এর জন্য এই প্লাঙ্কটনটাকে আমরা উদ্ভিদে যে ক্ষুদ্র কণা আছে পানিতে ভাসমান যে ছোট ছোট ক্ষুদ্র কণিক আছে শৈবাল লের মতো যত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা আছে এই সব জীবকেই কিন্তু আমরা ফাইটো প্লাঙ্কটন বলে থাকছি আর জুও প্লাঙ্কটন জুও মানে যেহেতু প্রাণী বুঝতে পারছে প্রাণীর ক্ষুদ্র কণাগুলোকে কিন্তু জুও প্লাঙ্কটন বলা হয়ে থাকে জুও প্লাঙ্কটনের আন্ডারে পড়তেছে হচ্ছে পানিতে ভাসমান যে ক্ষুদ্র জীবগুলো আছে যেমন মশার ডিম হতে পারে মশা সুখ কীট হতে পারে মশার মুখ কীট হতে পারে এ ধরনের ছোট ছোট জীব যেগুলোকে তুমি খালি চোখে দেখতে পাবে না এই ধরনের জীবগুলোই সাধারণত কিন্তু জুও প্লাঙ্কটনের আন্ডারে পড়তে পারে তো প্লাঙ্কটন তোমাকে বুঝিয়ে দিতে হবে প্লাঙ্কটনের সংজ্ঞা তোমাকে দিয়ে দিতে হবে এরপরে প্রকৃতিতে যে ধরনের প্লাঙ্কটন জীবগুলো পাওয়া যায় এইগুলো তুমি এখানে উল্লেখ করে দিতে পারো যেমন ফাইটো প্লাঙ্কটন কী ধরনের জীব ফাইটো প্লাঙ্কটন পুকুরের বা পানিতে বেশি পাওয়া যায় তো কী ধরনের জীবগুলোকে ফাইটো প্লাঙ্কটন বলা হয়ে থাকে এই ধরনের একটু উদাহরণ এরপরে তুমি জুও প্লাঙ্কটনের কথা এখানে বলতে পারো কী ধরনের প্রাণীগুলোকে জুও প্লাঙ্কটন বলছো তুমি এটা দুই একটা উদাহরণ দিয়ে কিন্তু তুমি এই দুই মাসের কোয়েশ্চেনটা কিন্তু শেষ করতে পারো তো এরপরে আমি চলে যাচ্ছি তিন এবং চার নাম্বার কোয়েশ্চে তিন নাম্বার যে কোয়েশ্চেনটা এটা তোমরা জানো যে কোয়েশ্চেনের মান হচ্ছে তিন অবশ্যই তোমাকে একটু কেয়ারফুলি লিখতে হবে এবং এই কোয়েশ্চেনটা কিন্তু উদ্দীপকের সাথে রিলেটেড কোয়েশ্চেন উদ্দীপককে বুঝেই কিন্তু তোমাকে তিন নাম্বারের কোয়েশ্চেনটা অ্যান্সারটা করতে হবে তো তাহলে চলো আমরা দেখি কোয়েশ্চেনে কি বলা হয়েছে কোয়েশ্চেনে বলা হয়েছে হচ্ছে প্রদত্ত ছকের বস্তুসমূহ বাস্তুতন্ত্রের কোন কোন উপাদানের অন্তর্ভুক্ত যদি আমরা একটু দেখি যে প্রদত্ত ছকের বস্তুসমূহ প্রদত্ত ছকের বস্তুসমূহ বাস্তুতন্ত্রের কোন কোন উপাদানের অন্তর্ভুক্ত বর্ণনা করো তো তুমি এটা যদি একটু খেয়াল করো যে এখানে কিন্তু যে উপরে যে বস্তুগুলোর নাম দেওয়া আছে আমি যদি তোমাকে একটু ভাঙিয়ে বলি যেমন হচ্ছে পানি বাস্তুতন্ত্রে আমরা তিন ধরনের উপাদানকে দেখি সাধারণত জোয়ারো উপাদান ভৌত উপাদান এবং জীবজ উপাদান তো এই তিনটা উপাদানই তোমাকে এখানে যদি আমি ভাগ করে দেই তাহলে তুমি দেখতে পাচ্ছ যে পানি এ হচ্ছে একটা ভৌত উপাদান সূর্যের আলো এটাও হচ্ছে ভৌত উপাদান তারপর সাপ মাঠ ঘাস এই ব্যাকটেরিয়া এই জাতীয় যে উপাদানগুলো এগুলো হচ্ছে জীবজ উপাদান কারণ এখানে উদ্ভিদও আছে প্রাণীও আছে আর হচ্ছে তোমার জ্বরও উপাদানও কিছু আছে এখানে অক্সিজেন নাইট্রোজেন এগুলো হচ্ছে জ্বর উপাদান তো এই উপাদানগুলোর নাম তোমাকে কিন্তু এখানে উল্লেখ করে দিতে হবে এবং এগুলো বৈশিষ্ট্য তোমাকে কিন্তু এখানে বর্ণনা করতে বলা হয়েছে তো আমি যদি তোমাদের তিনটা উপাদানের ধারণাটা এক সিরিয়ালে বলে দিচ্ছি যে জ্বর উপাদান ভৌত উপাদান জীবজ উপাদান তিনটা উপাদানই কিন্তু তোমাকে এই তিন নাম্বারের কোয়েশ্চেনটায় কিন্তু বর্ণনা করতে বলা হয়েছে জ্বর উপাদান হচ্ছে পৃথিবীতে যত জড়বস্তু আছে সমস্ত জড়বস্তুই হচ্ছে জ্বর উপাদানের অন্তর্ভুক্ত জ্বর উপাদান প্রকৃতিতে দুই রকমের পাওয়া যায় একটা হচ্ছে অজৈব উপাদান আর একটা হচ্ছে জৈব উপাদান অজৈব উপাদানগুলো যেগুলো পৃথিবীতে বর্তমান প্রাণী পৃথিবীতে আসার পরে এই উপাদানগুলোকে ভোগ করছে সেই উপাদানগুলো হচ্ছে অজৈব উপাদান যেমন কার্বন ডাই অক্সাইড অক্সিজেন এগুলো হচ্ছে অজৈব উপাদান আর যেগুলো তুমি পৃথিবীতে আসার পর তোমার থেকে পৃথিবী নিচ্ছে সেগুলো হচ্ছে জৈব উপাদান যেমন হিউমাস এটা একটা জৈব সার তুমি মারা যাওয়ার পরে যখন মাটিতে মিশে যাচ্ছ তখন কিন্তু এই তুমি জৈব সার তোমার বডিটা কিন্তু ডেড বডিটা কিন্তু পচে মাটিতে মিশে যাচ্ছে তাহলে তুমি এই নিজের দেহটাকে কিন্তু মাটিতে মিশিয়ে দিচ্ছ এটা মাটিকে উর্বর করছে প্রকৃতিতে ফিরে যাচ্ছ তাহলে এই যে সারটা তৈরি হলো এই সারটাকে বলা হয় হিউমাস সার এই হিউমাস সারটা কিন্তু জৈব উপাদান নিশ্চয় তোমরা জৈব এবং অজৈব উপাদানের পার্থক্য বুঝতে পেরেছ অজৈব উপাদানগুলো প্রকৃতি থেকে আমরা গ্রহণ করে থাকি আর প্রকৃতিতে আমরা যেটা ফেরত দিয়ে থাকি সেটাই হচ্ছে জৈব উপাদান এই দুই ধরনের বস্তু আমরা সাধারণত প্রকৃতি থেকে নেই এবং প্রকৃতিতে দিয়ে থাকি এরপরে সেকেন্ড যে ধাপটা আছে সেটা হচ্ছে ভৌত উপাদান ভৌত উপাদান হচ্ছে ভৌগোলিক পরিবেশের উপর নির্ভর করে ভৌত উপাদানের উপর অনেক অনেক জিনিস বা অনেক বস্তুই নির্ভর করে যেমন সামুদ্রিক গভীরতা তারপরে তুমি যে পরিবেশে থাকছো এই পরিবেশের টেম্পারেচার পানির উচ্চতা আর হচ্ছে তোমার যে ভৌগোলিক আবহাওয়া গড় জলবায়ুর পরিমাণ প্রতিদিনের আবহাওয়ার পরিমাণ এগুলো সবগুলোই কিন্তু ভৌত উপাদানের অন্তর্ভুক্ত ভৌত উপাদান ছাড়া একটা জীব কিন্তু তার জীবনধারা পরিচালনা করতে পারে না কারণ ভৌত উপাদানে যে পরিবেশে সে থাকবে সেই পরিবেশের অবশ্যই তাপমাত্রা অবশ্যই সমুদ্রের গভীরতা অবশ্যই পানির উচ্চতা সূর্যের আলো এগুলো কিন্তু সব কিছু কিন্তু অবশ্যই নির্ভর করছে ওই জীবের উপর প্রভাব বিস্তার করছে 
তো এই বস্তুগুলো তোমার সাধারণত জীবের উপর অবশ্যই প্রভাব ফেলবে এরপর লাস্ট যে উপাদানটা আছে সেটা হচ্ছে জীবজ উপাদান জীবজ উপাদান মানে বোঝানো হচ্ছে যে তোমার পাশাপাশি আর কোন জীব অবস্থান করছে তোমার পাশাপাশি যে জীব অবস্থান করছে সেটা হচ্ছে উদ্ভিদ তো উদ্ভিদ অবশ্যই তোমার সাথে রিলেটেড আর উদ্ভিদের যেহেতু জীবন আছে উদ্ভিদ যে বস্তুগুলো ত্যাগ করে তুমি সেই বস্তুগুলোকে গ্রহণ করছো তো উদ্ভিদ ছালা সংশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে অক্সিজেন ত্যাগ করছে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রহণ করছে আর প্রাণীরা সেই অক্সিজেনটা গ্রহণ করে উপকৃত হচ্ছে তো অবশ্যই যে জীবজ উপাদান আছে এই জীবজ উপাদান কিন্তু অবশ্যই তোমার উপর নির্ভর করছে এবং জীবজ উপাদানকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করে থাকি একটা হচ্ছে খাদক একটা হচ্ছে বিয়োজক আর একটা হচ্ছে সবুজি বা অটোটপ যেটাকে আমরা উৎপাদক বলে থাকি প্রথমে যদি উৎপাদকের কথায় আসি উৎপাদক হচ্ছে অটোটপ জীব বলা হয় এরা নিজেরা নিজের খাবার তৈরি করতে পারে দেন যদি আমি চলে আসি যে উৎপাদকের পরে চলে আসি খাদকে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় স্তরের খাদক এই তিন স্তরের খাদকে কিন্তু প্রাণীদের অবস্থান এবং লাস্ট যে স্তরটা আছে সেটা হচ্ছে বিয়োজক যারা ডেড বডি থেকে পুষ্টি গ্রহণ করে অর্থাৎ প্রাণী বা উদ্ভিদ মারা যাওয়ার পরে যারা তাদের দেহটাকে পচে মাটির সাথে মিশাতে সাহায্য করে যেমন ছত্রাক কেচ এ ধরনের বস্তুগুলো বা এ ধরনের জীবগুলো সেই জীবগুলোকে কিন্তু আমরা বিয়োজক বলে থাকি তো এই ছিল তিন নম্বরটার অ্যান্সার তিন নম্বরটা অ্যান্সারটা লিখতে গেলে অবশ্যই পয়েন্ট আকারে লিখবে এবং তিনটা উপাদানের বর্ণনায় কিন্তু তোমার এখানে দিতে হবে জড় উপাদান ভৌত উপাদান এবং জীবজ উপাদান অবশ্যই তোমাদেরকে উদাহরণ টেনে প্রত্যেকটা জীবের সাথে প্রত্যেকটা জীবের সম্পর্ককে লিখতে হবে এবং যেহেতু কোয়েশ্চেনটার মান চার অবশ্যই তোমরা একটু বড় করে লেখার চেষ্টা করবে এবং প্রকৃতিতে যা দেখা যায় বা যার সাথে যা যেমন সম্পর্ক সেই সম্পর্কটাই তুমি সঠিক ভাবে এখানে উপস্থাপন করবে তো এখানে বলা হয়েছে বাস্তুতন্ত্রের উপাদানে সমূহ পরস্পরের সাথে আন্তঃসম্পর্ক যুক্ত অবশ্যই আন্তঃসম্পর্ক আছে দুটো জীব যখন পাশাপাশি থাকে তখন তাদের মধ্যে অবশ্যই আন্তঃসম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং সে যে পরিবেশে থাকছে ওই পরিবেশের উপাদানগুলোর সাথেও তার আন্তঃসম্পর্ক গড়ে ওঠে কারণ আমরা জানি প্রকৃতিতে যে উপাদানগুলো আমরা দেখতে পাই অক্সিজেন কার্বন ডাই অক্সাইড এ ধরনের উপাদানগুলো অজৈব উপাদান আবার অন্যদিকে আমরা যদি হিউমাস দেখি তাহলে সেটা কিন্তু জৈব উপাদান তো এক সময় আমি অক্সিজেন গ্রহণ করছি বা উদ্ভিদ কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রহণ করছে এটা আমি নিচ্ছি আবার কিন্তু আমি তাকে দিচ্ছি বা পরিবেশে ফিরিয়ে দিচ্ছি হিউমাস সার তো অবশ্যই আমাদের কিন্তু এই বাস্তুতন্ত্র উপাদানগুলোর সাথে আদান প্রদান হচ্ছে অবশ্যই আন্তঃসম্পর্ক না থাকলে এই আদান প্রদানটা পসিবল হতো না তারপর অন্যদিকে আমি যদি দেখি যে এখানে যে প্রাণীর কথাগুলো উল্লেখ করা হয়েছে যেমন ইঁদুর সাপ এই ধরনের ময়ূর এই ধরনের যে জীবগুলোর কথা উল্লেখ করা হয়েছে এই এই জীবগুলো যেহেতু প্রাণী তারা কিন্তু অবশ্যই বায়ুমণ্ডল থেকে বা উদ্ভিদ থেকে অক্সিজেন নিচ্ছে আর কার্বন ডাই অক্সাইড উদ্ভিদকে দান করছে তাহলে অবশ্যই উদ্ভিদ এবং প্রাণীর মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে এছাড়াও যদি আমি দেখি যে এখানে পানি মাটির মতো কিছু বস্তুর কথা উল্লেখ রয়েছে অবশ্যই এগুলো ইম্পর্টেন্ট ব্যাকটেরিয়া হিউমাসের কথা উল্লেখ রয়েছে এগুলো বিয়োজক কারণ এগুলো হচ্ছে ডেড বডিকে পচিয়ে মাটির সাথে মিশতে সাহায্য করে মাটিকে উর্বর করে সেটা কিন্তু পরিবেশে ফিরিয়ে দেয় তো এই উপাদানগুলোর সাথে অবশ্যই আন্তঃসম্পর্ক রয়েছে সূর্যের আলোর সাথে তো আন্তঃসম্পর্ক রয়েছে কারণ সূর্যের আলো ছাড়া কিন্তু উদ্ভিদের জন্মই হবে না বা উদ্ভিদটা কিন্তু খাদ্য তৈরি করতে পারবে না আর খাদ্য তৈরি না করতে পারলে তার কিন্তু জীবন মৃত্যু সম্মুখীন হতে হবে তো এই ক্ষেত্রে কিন্তু প্রত্যেকটা বস্তুই ছকে উল্লেখিত প্রত্যেকটা বস্তুই প্রত্যেকটা বস্তুর সাথে যুক্ত এবং তাদের সঙ্গে আন্তঃসম্পর্ক খুলে খুব গভীর এবং খুব গভীরভাবে এটাকে পর্যবেক্ষণ করলে লিখা যাবে যে খুব ভালো মতো করে যদি আমরা এটাকে পর্যবেক্ষণ করি তাহলে কিন্তু বুঝতে পারবো যে প্রত্যেকটা উপাদানের সাথে প্রত্যেকটা উপাদান কম বেশিভাবে কিন্তু ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে তো চার মার্কসের কোয়েশ্চেনটা তোমরা উদাহরণ টেনে সুন্দর করে লিখবে এবং জ্বর ভৌত এই উপাদানগুলো পার্ট বাই পার্ট আলাদা আলাদা ইন্ডিভিজুয়ালি করে কিন্তু লিখতে পারো তো এই ছিল আমাদের আজকে সৃজনশীল যশোর বোর্ড দুই হাজার সতেরো নেক্সট এপিসোডে আমরা অন্য কোনো বোর্ডের সৃজনশীল নিয়ে হাজির হব সে পর্যন্ত ভালো থাকো সবাই ধন্যবাদ সবাইকে